Karibuni tena katika simulizi letu la maarifa ya Biblia na yale ya sayansi. Tangu toleo la tano tulisimama kidogo si kwamba tulikamilisha simulizi letu bali ni kutokana na pilika pilika za pasaka na masuala ya kigazi ambayo yalituchelewesha kidogo katika kuendelea na simulizi letu. Lakini tunamshukuru Mungu kwa kutupatia wasaa mwingine tena leo hii ijapo muda bado umebana sana. Sasa basi leo tunaendelea na simulizi hili na swali ambalo tunaenda kulijadili ni lile tulilioanza nalo kwenye lile toleo la tano ambalo tuliuliza ni nani aliyekuepo kabla ya uumbaji wa siku sita. Sasa tuliona katika masimulizi ya nyuma ya kuwa Biblia inatujulisha kuhusu uumbaji wa aina mbili. Kuna uumbaji wa aina ya kwanza ambao unapatikana katika kile kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Alafu kuna uumbaji mwingine ambao unapatikana katika kitabu cha mwanzo sura hiyo hiyo ya kwanza lakini mstari wa pili. Sasa tuliona uumbaji wa kwanza ni ule ambapo Mungu aliziumba mbingu na kisha akaumba dunia. Alafu uumbaji wa pili ni ule sasa wa siku sita ambapo Mungu aliumba vitu duniani. Matukio haya mawili yamepishana kwa muda wa miaka mingi. Haijulikani ni miaka mingapi, pengine ni miaka mabilioni au mamilioni, haijulikani. Sayansi imeendelea kututhibitishia kwa njia ya kunduzi mbalimbali ya vitu vilivyokuepo kwa miaka mingi. Kumbuka uumbaji ule wa siku sita ambapo Adamu aliumbwa na pia Adamu alifukuzwa kutoka katika bustani ya Eden takriban miaka elfu sita iliyopita na ni tofauti sasa na gunduzi ambazo zimepatikana za kisayansi ambazo zinaonyesha kwamba kuna vitu ambavyo viliishi miaka mingi sana nyuma. Nimekuwa mara nyingi nikifuatilia uh, vitu hivi ambavyo vinagundulika miaka mingi kwa mfano tulivoanza masimulizi haya kuna bangili moja ambalo lilipatikana ambalo lilikuwa walipopima muda ambapo limeishi lilikuwa ni takribani miaka amsini elfu. Um, jana tu tumeona kuna vitu vipya vimegundulika ambavyo vilikuwa vinatumiwa na jamii fulani ya Amerika ya Kusini inaitwa Maya ambapo wamegundua vitu vyao na viliishi ni miaka maelfu nyuma. Pia tuliona kwamba sayansi imeweza kugundua vitu ambavyo viliishi miaka mingi tuseme mamilioni ya miaka. Kwa namna hiyo basi kama mtu aweze akatambua vipindi hivi viwili katika Biblia yani matukio haya mawili ya Biblia ya uumbaji ambapo ni la tukio la kwanza na lile la pili basi anaweza kadhani kwamba Biblia haina ukweli lakini kama tuvoeleza katika matukio ya nyuma ni kwamba Biblia haina tatizo kwa sababu imeelezea uh, masuala haya inaelezea kwamba kulikuwa na uumbaji wa kwanza ambapo ndio tunasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Alafu pia uumbaji wa pili ni ule tunao kwamba Mungu aliumba vitu katika dunia kwa muda wa siku sita. Sasa kibiblia hatujaambiwa ni miaka mingapi iliyopita kati ya vipindi hivi viwili. Lakini kama tulivyosema yawezekana ikawa ni miaka mabilioni au miaka mamilioni lakini tunapoangalia gunduzi za sayansi zinatutambulisha kwamba huenda umbali katika matukio haya mawili yakawa ni miaka mingi sana nyuma sasa mtu mmoja aliniuliza tu akasema iweje basi Mungu hakutupa kuelewa ni muda gani uliopita kati ya uh, kati ya tukio la kwanza na tukio la pili jibu langu tu lilikuwa ni kwamba Mungu ana mipango yake. Wakati mwingine anatupa sisi taarifa ambayo ina umuhimu kwetu. Taarifa zile ambazo hazina umuhimu wakati mwingine si lazima Mungu kuzifunua kwetu. 
tuliona kwa mfano kipindi kile cha Noeli kuna miaka ya Yesu ambayo haipo katika Biblia na watu wengi wakauliza kwamba kipindi hicho ambacho ni akijulikani Yesu alikuwa wapi na ni kwa nini hatuna taarifa hizo najibu lilikuwa hilo hilo ya kwamba kitu kama hakina umuhimu basi hapa kwa na umuhimu wa kile kitu kufunuliwa lakini endapo kama kingekuwa na umuhimu fulani katika imani basi kingefunuliwa kwetu hiyo ni namna moja lakini kuna namna ya pili ambayo tunaweza tukasema ya kwamba wakati mwingine Mungu kutufunulia siri za mbinguni au siri zake kidogo kidogo ndivyo basi utaona kuna mambo ambayo hatuyafahamu lakini tunayafahamu kidogo kidogo kufuatana na uwezo wetu wa kuweza kuyafahamu kuyaelewa na kuyashikilia hiyo ni namna ya pili namna ya tatu ni kwamba wakati mwingine Mungu anaweza asiruhusu kabisa baadhi ya vitu sisi kuvifahamu tuchukue mfano wakati mwingine unakuta mtu unapitia maisha magumu sana unakuwa katika hali ya mateso na dhiki ya hali ya juu lakini kipindi kile kikipita ukaingia kipindi ambacho ni kizuri utaona kwamba tayari unaanza kuyasahau yale ya nyuma sasa ni utaratibu wa Mungu aliouweka kwamba mambo mengine inabidi kuyasahau ili tuweze kwenda mbele ndio labda kipindi hicho cha magumu hakiwezi kikafutika katika historia lakini kinabakia kuwa ni historia kwa sababu yale maumivu si lazima tena kuya, kuyasikia Uh, kwa hiyo ndivyo Mungu alivotuumba tukawa na vile vile basi taarifa nyingine ambazo ni Mungu anaweza asi ruhusu sisi kuzifahamu kwa mfano tunaposoma uh, Isaya sura ya 65 anasema nitaziumba mbingu mpya na nchi mpya na tazama ya kale hayatakumbukwa tena wala hayata ingia moyoni. Hii inapatikana katika Isaya 65:17. Unaona Mungu anasema kwamba ya kale hayata kumbukwa tena na wala hayata ingia moyoni. Vile vile tumeona ya kwamba Mungu anapotusamehe dhambi zetu basi anazi anatusamehe na anazisahau. Kwa hiyo muda kati ya mwanzo moja moja na mwanzo moja mbili basi hatuelewi lakini tunaweza tukasema tu ni mpango wa Mungu wa jinsi na namna yoyote ile na pengine Mungu anaendelea kutufunulia na hatuwezi kuelewa kidogo kidogo basi tulivyoangalia katika tukio la kwanza tuliuliza swali ni akina nani walikuwako katika uumbaji wa kwanza kabla ya uumbaji wa pili kwa sababu uumbaji wa pili unaeleweka wazi kwamba tuliona Mungu alivyoumba vitu katika dunia hii katika kipindi hiki cha Adamu ni kwamba tunafahamu ni nani walikuwa kwa duniani na historia nzima inafahamika mpaka leo lakini sasa historia ambayo kundulika ni na ambayo tunajaribu kuielezea na ipo ndani ya Biblia ni ile ya kuona kwamba ni wanani walikuwa kwa duniani katika huu umbaji wa kwanza sasa tulianza kwa kutazama mwanzo kabisa. Tuliangalia hapo mwanzo kabisa na tukajaribu kusema ni nani alikuwa hapo hapo mwanzo. Pale Mungu alipoziumba mbingu na, na vile vile akaiumba dunia. Tuliona kwamba Mungu alikuwepo. Hiyo haina haina shaka. Yeye alikuwepo kwa sababu Mungu hajaanza na wala hana mwisho. Na yeye ndiye aliyekuwa chanzo cha huo mwanzo. Tuliona hilo katika simulizi lile la tano katika mfululizo wa, wa simulizi hili. Tena tuliona Mungu alikuwa katika nafsi zake tatu. Yaani Mungu Baba, neno lililokuwa kwa Mungu ambalo kwa hilo ndilo kila kitu kilichoumbwa kiliumbwa na ambalo ni Mungu na vile vile tuliona nafsi nyingine ya Mungu ambayo ni roho wa Mungu yani roho mtakatifu Mungu. Sasa basi huyu Mungu kwa kutumia nafsi zake hizi tatu aliziumba mbingu na dunia hapo mwanzo 
na vile vile aliumba kwa namna hiyo hiyo kila kilichoko duniani wakati huu wa uumbaji wa siku sita sasa katika simulizi lililotangulia tuliuliza ni nani mwingine aliyekuepo hapo mwanzo na tulisema kulikuwepo na wengine walikuwa kwa hapo mwanzo sasa swali ni akina nani tunaweza tukapata jibu hilo kutoka katika biblia au tuiulize biblia inasemaje sasa basi tutaenda kusoma kitabu cha Ayubu kama unafuatilia simulizi hili na biblia yako ningekuomba ufungue kitabu cha Ayubu na fungua ile sura ya 38 na tunaenda kupitia mstari wa 4 tutaenda mpaka mstari wa 8 ijapo ni vizuri kama ungeendelea mpaka mstari ule wa 41 na moja tena ingekuwa vizuri ukasoma Ayubu 38 kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa mwisho yani wa 40 na moja lakini katika simulizi hili hatutapitia mistari yote hiyo ila tutaanza kidogo na mstari ule wa kwanza alafu tuingie wa nne tuende kidogo mpaka wa nane au wa saba sasa Ayubu 38 moja inasema ndipo Bwana akamjibu Ayubu katika upepo wa kisulisuli na kusema sasa tuachie hapo alafu tuende ule mstari wa nne ambapo sasa Mungu anamwambia Ayubu ulikuwa wapi nilipoiweka misingi ya nchi au misingi ya dunia kwa maana nyingine Mungu anauliza au anamuuliza Ayubu ulikuwa wapi wakati nimeiumba dunia sasa Mungu anaendelea anasema haya sema kama ukiwa na ufahamu umeona haya sema kama ukiwa na ufahamu sasa utona neno hili linaturudisha katika Isaya 65:17 kama tulivyoona ya kale hayatakumbukwa tena wala hayataingia moyoni. Ndio maana Mungu anamuuliza Ayubu anamwambia haya sema kama ukiwa na ufahamu. Tukiingia sasa ule mstari wa tano Mungu anaendelea kusema ni nani aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua anamuuliza Ayubu ni nani aliyeamrisha vipimo vya dunia kama ukijua anaendelea kusema au ni nani aliyejonsha kamba juu yake wanasayansi wanaelezea juu ya vipimo vya dunia watakueleza mzunguko wa dunia uh, una urefu kiasi gani na wanaweza kufanya hivyo kwa kutumia taratibu za, za mahesabu au kwa Kiingereza tunaita formula za mahesabu na formula hizi zinasaidia kufanya ma- mahesabu kujua mzunguko au mduara wa dunia una ukubwa gani au vile vile wanaweza kaangalia kipenyo vile vile wanasayansi wanaelezea jinsi anga linavyopanuka utakumbuka katika tafakuri ya mwanzo tulizungumzia kwamba wanasayansi wanasema kwamba baada ya ule mpasuko wa kwanza basi anga limekuwa likipanuka muda baada ya muda na vile vile kwa kutumia mahesabu wameweza kukisia umbali wa kutoka mwanzo mpaka mwisho ule umbali wa anga na vile vile wameweza kupiga mahesabu ya kuangalia au ya kukisia ni kwa asilimia ngapi anga lina panuka kwa miaka mingapi wanasayansi wanajaribu kutumia vipimo hivyo vya kisayansi na vya mahesabu kukisia urefu wa dunia na vile vile urefu wa anga lakini tunaona Mungu anamhoji Ayubu usiana na swala hilo anamuuliza Ayubu ni nani aliyeamrisha vipimo vyake kama ukijua na vile vile anamwambia ni nani aliyenyoosha kamba juu yake. Kwa hiyo sayansi inajaribu kuangalia kwamba urefu huu wa dunia ni kiasi gani au urefu wa anga ni kiasi gani kwa makisio kwa sababu bado mwanadamu hajaweza kuelewa kwa uthabiti kabisa uh, urefu huo. Lakini Mungu ni anasema kwamba pamoja na kwamba mambo hayo yanawazidi wanasayansi na maarifa ya kibinadamu 
sasa ndio anauliza sasa tujue ni nani aliamrisha vipimo vyake lakini sasa tukisoma ule mstari wa sita tunaona Mungu anasema misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani anamuliza hayo dunia hiyo au misingi ya dunia ambayo Mungu aliumba anamuliza misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani sasa kama uliwahi kuona tufe uh, yale yanapatikana sana katika mashule utaona kwamba tufe limeshikiliwa ncha moja na ncha ya pili na kwa hiyo unaweza kalizungusha lile tufe likazunguka uh, kama kama dunia likazunguka mviringo lakini limeshikiliwa pande zote limeshikiliwa katika ncha ya juu na vile vile limeshikiliwa katika ncha ya ya chini lakini Mungu anauliza dunia ambapo tunaliona tufe lile lina uh, itambulisha dunia lenyewe limeshikiliwa sasa Mungu anauliza au anamuliza yuko misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani kwamba dunia Mungu ameiumba na ameiweka sasa imekazwa juu ya kitu gani sasa tukitazama katika sayansi tunaona kwamba sayansi inaeleza jinsi dunia inavyoelea angani kwa Kiingereza wanaita gravitational force ambayo ni nguvu inayosaidia dunia kuelea lakini sio hivyo tu cha msingi ambacho kinawashangaza wanasayansi na watu mbalimbali ila kinachoshangaza ni kwamba pamoja na kwamba kuna hiyo nguvu ambayo tunaweza tukaita nguvu ambayo inashikilia dunia pale lakini utaona kwamba dunia inazunguka yenyewe na vile vile inalizunguka jua kwa muda maalum na kwa utaratibu ule ule miaka tenda miaka rudi hapajawahi kuharibika chochote tunaona majira yamekuwa vile vile na pia hakuna wakati ambapo dunia imekosea katika kujizunguka yenyewe na vile vile katika kulizunguka jua sasa ndio hiyo Mungu anamuuliza Ayubu misingi yake ilikazwa juu ya kitu gani au ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni kwamba tunatambua jiwe la pembeni ni lile jiwe la kwanza kabisa la nyumba basi Mungu anachomuuliza Ayubu hapa ni kwamba ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni au jiwe kuu la pembeni kama Yesu anaposema hapo ndipo sayansi inakwama kwa sababu sayansi inaeleza mpasuko uliotokea ukasababisha anga na vile vile ukasababisha dunia sasa sayansi inashindwa kuelezea chanzo cha mpasuko huo Mungu sasa yeye ndiye anamuuliza Ayubu unajua ni nani aliyeliweka jiwe lake la pembeni tunakumbuka pale mwanzo katika mstari ya 38:4 Mungu anasema kwamba ulikuwa wapi nilivyo iweka misingi ya dunia sasa ndipo tunajua kwamba Mungu anasema kwamba yeye ndiye ali, alitengeneza misingi ya dunia ndiye aliyumba dunia tukienda sasa mstari ule wa saba ambao ni wa muhimu katika simulizi hili unasema hivi hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha anaendelea kumuuliza tu Ayubu. Hmm? Tukitoka ule mstari wa sita anaposema au ni nani aliyeweka jiwe lake la pembeni? Hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Sasa hapa kuna vitu viwili vinavyoelezwa ambavyo ni vya muhimu sana. Sasa tutajiuliza nyota za asubuhi zinazozungumziwa hapa ni zipi na vile vile wana wote wa Mungu ambao walipiga kelele kwa furaha wakishangilia uumbaji wa dunia au wakati lile jiwe lake la pembeni likiwekwa hawa ni akina nani kwa sababu tuliona mwanzo kwamba Mungu katika nafsi zake tatu alikuwa sasa kuna hawa ambao sasa tunasema wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha. Na pia hapo nyota za asubuhi zilipoimba pamoja. Na ule mstari wa nane sasa 
ni vyema tukaelezea lakini tutakuja kutumia zaidi kuzungumzia juu ya garika lililokuepo kabla ya ule umbaji wa pili ambapo sasa um, Biblia inasema au ni nani aliyefunga bahari kwa milango hapo ilipofurika kana kwamba imetoka tumboni sasa um, mstari huo wa nane na inayoendelea tutaiacha kwa sasa ili tuweze kuelezea ni akina nani hawa ambao ni wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha na vile vile Mungu alimaanisha nini alipozungumza habari za nyota za asubuhi sasa basi tutaanza na nyota za asubuhi na swali ambalo tunaenda kuuliza zina maanisha nini sisi waswahili tuna usemi usemao nyota njema huonekana asubuhi maana ni kwamba jambo lolote zuri linaonekana tangu mwanzo ni tunaweza tukawa na mifano mingi tu ambayo inaelezea usemi huu ambao tumeuzoea na tunazungumzia habari ya nyota ya asubuhi vile vile wana nyota au kwa lugha nyingine wanaitwa astrologists au pia wana sayansi waliweza kufungua sayari moja inayoitwa Venus. Za um, sayari hii pia wanaita nyota ya asubuhi. Kwa vile inatokea upande wa mashariki asubuhi kabla ya jua kuchomoza na ina mwanga mzuri mzuri sana. Kama umewahi kuiona nyota hii, hakika inachomoza vizuri sana majira yale kabla ya jua kuchomoza na inatokea upande wa mashariki na wanaita nyota ya asubuhi. Sasa lakini tuangalie Biblia inatuambia nini kuhusu nyota ya asubuhi au nyota za asubuhi. Sasa basi tunaweza ku tunaweza kuanza na kitabu cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12. Isaya anataja nyota ya asubuhi akimaanisha Lucifer ambaye ni malaika lakini aliyeasi na kuwa shetani. Sasa tutazungumzia sana kwa undani habari za malaika Lucifer katika simulizi litakalofuata kwani ndilo litakalotupelekea kujua ni akina nani zaidi walikuwepo kabla ya umbaji wa siku sita unaoelezwa kuanzia mwanzo moja mbili tunaona Lucifer aliitwa nyota ya asubuhi na ndio maana ya jina Lucifer yani mbeba au mleta mwanga sasa kama Lucifer aliitwa nyota ya asubuhi na Lucifer alikuwa ni malaika basi tunaweza kusema pia kulikuwa na malaika wengine ambao kazi yao ilikuwa ni kuleta au ni kubeba, kubeba mwanga. Kwa hiyo nao vile vile walitwa nyota za asubuhi. Ukisoma habari za malaika utaona kwamba malaika wanatajwa katika makundi makubwa kadhaa. Tunaweza tukasema kwamba wapo katika makundi mawili makubwa, yani maserafi na makerubi. Maserafi wanatajwa mara moja katika kitabu cha Isaya ile sura ya sita mstari wa kwanza mpaka wa nane. na nabii Isaya anasema kazi yao ni kukizunguka kiti cha enzi cha Mungu wakimsujudia na kutangaza sifa za Mungu sasa makerubi wao wametajwa sana katika Biblia na hata Lucifer mwenyewe alikuwa ni mmoja wao na kulikuwa na makundi mengine ya malaika tunaweza tukasema madogo madogo lakini pia malaika walikuwa na kazi mbalimbali mbali. walikuwa wamegawanyika katika makundi mbalimbali mbali ya kazi kwa mfano tuliona tunaona katika Biblia kuna malaika wakuu kwa mfano malaika Mikaeli ni anajulikana kama malaika mkuu kuna malaika waliotumwa kuleta jumbe mbalimbali mbali za Mungu duniani kwa mfano malaika Gabrieli ametamkwa sana katika kuleta habari kwa mfano ndiye alimpasha habari Mariamu kusema na kumzaa Yesu na pia ndiye alimpasha habari Zakaria baba yake Yohana Mbatizaji kusiana na kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji 
na kadhalika sasa pia tunajua kwamba tumesikia kwamba kuna malaika ambao kazi yao ilikuwa ni kuleta mwanga au kubeba mwanga na malaika hawa bila shaka waliitwa nyota za asubuhi na mmoja wao ni Lucifer ambaye naye maana jina lake ni ni mleta mwanga labda ni nieleze kidogo kuhusu Lucifer Lucifer ni jina la shetani kabla ya kuasi alikuwa anajulikana jina hilo kama malaika Lucifer tutaona sifa zake sana zinavyotajwa katika kitabu cha Ezekiel na katika kitabu cha Isaya Ah, lakini ni muhimu kutambua kwamba Lucifer alikuwa ni malaika. Mara baada ya kuasi Lucifer sasa alipoteza sifa ile na akaitwa sasa shetani. Tuta, tutaona jambo hilo tu tunapo ah, tutalieleza hilo kwa kirefu. Kwa hiyo basi kwa vile malaika wapo katika makundi mbalimbali basi tukirudi katika um, kitabu cha Ayubu sura ya 38 mstari ule wa saba tuna kwamba zile nyota za asubuhi ambazo ziliimba kwa pamoja tunaweza tukasema wale walikuwa ni malaika naomba nitoke kidogo nje ya simulizi hili ili niweze kuelezea habari za nyota ya asubuhi kwa sababu ni kitu ambacho kimewachanganya baadhi ya watu nilimsikia mhubiri mmoja akieleza kuhusiana na hili jina linaloitwa a nyota ya asubuhi na mhubiri huyu alikuwa anazungumza kwamba Lucifer ni nyota alikuwa ni nyota ya asubuhi na Yesu pia ni nyota ya asubuhi na ni kweli kwa sababu ukisoma Yohani nane mbili tunaona Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu au vile vile ukisoma ufunuo sura 22 mstari ule wa 16 Tunaona Yesu anasema yeye ndiye nyota ile yenye kung'aa asubuhi. Uh, yesu anasema hivi, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndimi niliyeshinda na mzao wa Daudi ile nyota yenye kung'aa asubuhi. Basi baadhi ya watu wanachukua maneno haya na wanasema kwamba Lucifer ni nyota ya asubuhi na Yesu naye ni nyota ya asubuhi. Kwa hiyo wao wanasema hakuna tofauti kati ya shetani na Yesu, kwamba ni kitu kile kile. Tunakumbuka Yesu alivyosema mimi na baba tu umoja. Kwa hiyo basi ijapo Yesu hakusema eti wanapodai wao kwamba ijapo Yesu hakusema kwamba yeye na shetani uh, tu umoja lakini inajidhihirisha katika maneno ambayo Yesu alisema kwamba yeye ni nyota ya asubuhi na Lucifer ni nyota ya asubuhi. Kwa hiyo wao wanasema kwamba hakuna tofauti kati ya Mungu na Shetani. Hakuna tofauti kati ya Mungu na Yesu. Na Yesu na Shetani kwamba ni kitu kile kile tu ambacho kinajibadili kutoka sura moja kwenda nyingine. Na nilishangaa sana watu walikuwa wanamsikiliza huyu mchungaji tena kwa bidii sana lakini nadhani ni makosa makubwa sana kwa sababu alishindwa kutofautisha hawa wawili na tutakapokuja katika simulizi linalofuata basi tutaelezea utofauti kati ya Lucifer na, na Yesu sasa basi tukirudi katika simulizi tumeona kwamba nyota za asubuhi zilizotajwa katika Ayubu 38:7 ni malaika na sasa basi katika mstari huo huo wa saba anazungumzia wana wote wa Mungu akisema na wana wote wa Mungu walipopiga kelele kwa furaha Sasa hawa wana wa Mungu ni akina nani Ili ni swali lingine tena la muhimu Ni muhimu kujua kabisa kwamba wana wa Mungu wapo katika makundi mbalimbali kufuatana na jinsi yao Kwa mfano sisi tunaitwa ni wana wa Mungu na hii ipo katika Biblia. Kwa mfano ukisoma wa Korinto wa pili sura ya sita mstari wa 18 tunaona Mungu akisema nitakuwa baba kwenu nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume 
na wa kike vile vile ukisoma warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kwa hiyo unaona kabisa kwamba sisi tunajulikana kama wana wa Mungu katika mfano wetu au katika jinsi yetu sisi wanadamu tukimtazama Yesu vile vile Mungu alisema huyu ni mwanangu mpendo wangu ninayependezwa naye msikilizeni yeye kwa hiyo Yesu yeye kwa jinsi yake na namna yake naye anajulikana kama mwana wa Mungu tena mwana mpendwa wa Mungu inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura tatu mstari ule wa kumi na saba. Ile vile ukitazama katika Biblia utaona kwamba wana wa Mungu wametajwa kama mara kumi na moja na mara mbili wametajwa katika kitabu cha mwanzo na mara tatu wametajwa katika kitabu cha Ayubu na katika agano jipya neno wana wa Mungu limetajwa Uh, mara sita na yote haya yametajwa katika makundi mbalimbali mbali, kwa jinsi na namna zao ili tuweze kutambua kundi jingine tofauti ya sisi ambao ni wana wa Mungu kwa jinsi na namna yetu na Yesu kama mwana wa Mungu kwa jinsi na namna yake tujaribu kuangalia kundi jingine ambalo ndilo hilo lililotamkwa katika Ayubu 38 mstari wa saba. Tunaweza tukaangalia pia sura nyingine katika kitabu hicho hicho cha Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa sita. ambapo inaeleza hivi Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Maneno hayo yanapatikana pia katika kitabu cha Ayubu uh, sura ya pili mstari wa kwanza na anasema hivi Tena kulikuwa si, uh, tena kulikuwa siku moja hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana Shetani naye akaenda kati yao ili kujihudhurisha mbele za Bwana Naomba nirudie hilo neno ambapo ni la muhimu sana. Ayubu sura ya pili mstari wa kwanza anasema tena kulikuwa siku hao wana wa Mungu walipokwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao ili ajihudhurishe mbele za Bwana. Watu wengi wanasoma kipengele hiki na kinawachanganya sana anashangaa kidogo kwamba imekuwaje lakini tunaona kwamba uh, kipengele hiki ni cha muhimu sana inatusaidia kutambua hawa wana wa Mungu ni akina nani kwa sababu mwanzoni tulikusha kusema kwamba shetani mwanzoni alikuwa anaitwa Lucifer na ni malaika ambaye ameasi sasa kama alikuwa katika kundi ambalo linaitwa wana wa Mungu na ambapo yeye shetani ali, aliweza kuwa miongoni mwa lile kundi basi tunaweza tukasema wana wa Mungu wanaozungumziwa hapa ni malaika katika nafasi yao lakini kuna kitu kimoja cha muhimu sana tunachokiona hapa shetani anaweza akawa amepoteza sifa lakini sio sifa zote alizopoteza hilo ni la msingi sana kulitambua kwa mfano shetani alipoteza sifa na ile kazi yake ya kubeba au kuleta mwanga. Ndio maana Paulo anasema kwamba kuna wakati mwingine shetani anajibadili ili kuonekana kuwa malaika wa mwanga. Hii inazungumzwa katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya moja mstari wa 14. Sasa shetani anajaribu kujifananisha katika kazi au nafasi au sifa aliyokuepo nayo mwanzoni ambayo alipoteza lakini tunamwona shetani akiwa kati ya wana wa Mungu katika kusanyiko na a, ayubu sura ya pili mstari wa kwanza anasema kwamba shetani alikuwako 
ili aweze naye kujiundulisha mbele za Mungu. Maana alikuwa katika kundi la wenzake. Sasa nadhani mpaka hapo utakuwa unajiuliza kulikoni na shetani alikuwako katika kundi hili. Na swali hilo halitakuwa lako binafsi tu limekuwa la watu wengi. Utaona Mungu hakumuuliza shetani umekuja kufanya nini? Utakiwi mahali hapa. Mungu hakufanya kitu hicho. Au malaika wema hawakumtoa shetani nduki kwamba kuona wewe umekujaje katika kundi letu sisi. Ila Mungu alimuuliza shetani kama tunavyoweza kusoma katika Yuko sura ya pili mstari wa pili anamuuliza umetoka wapi ndilo swali Mungu alilomuuliza hakumuuliza umekuja kufanya nini hapa au kumtoa mkuu lakini alimuuliza umetoka wapi unaona na shetani naye alimjibu Mungu akasema natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo maana utaona kwamba shetani aliwajibika kuhudhuria kongamano lile pamoja na wana wa Mungu wa kundi lake yani malaika sasa tutajiuliza je shetani bado ni mwana wa Mungu naomba uchukue muda kulitafakari na tutaenda taratibu kulielezea ili tuweze tukalielewa kwa pamoja kama nilivyosema ni kwamba shetani alipoteza sifa lakini sio sifa zote na endapo kama shetani alipoteza sifa zote basi kile kifungu cha katika ayubu kinachoelezea ushiriki wa shetani katika kusanyiko lile la malaika basi kipengele kile kitakuwa ni cha uongo lakini endapo kama kipengele kile ni cha ukweli basi kinadhihirisha kwamba shetani alipoteza sifa lakini kuna baadhi ya sifa ambazo shetani hakuzipoteza. Sasa ili jibu linaweza kukushangaza lakini hebu tuangalie mfano huu. Mzazi anaweza kuwa na mtoto kati ya watoto wake ambaye ni mkorofi ambaye amefanya kila aina ya ujumo kwa mzazi na kumuudhi mzazi kupitiliza. Kiasi kwamba basi mzazi anashindwa kumfumilia mtoto huyu na hivyo anaamua kumfukuza nyumbani na vile vile ana mnyima kabisa urithi ambao aliustahili. Sasa swali ni kwamba baba anavomfukuza mtoto yule ambaye ni mtukutu mkorofi mbaya, je, mtoto huyu anakosa sifa ya kuitwa mtoto wa yule mzazi? Hapana. Pamoja na ubaya wote wa huyo kijana na kufukuzwa kwake kabisa kwamba sionekane lakini hii haiondoi ukweli kuwa pamoja na yote hayo lakini yule ni mtoto wa huyu baba. Tunaweza kutukasema kwamba huyu ni mwana mpotevu wa huyu baba. Sasa shetani alitimuliwa mbinguni na alipoteza ule utukufu wake, alipoteza urithi, alipoteza kazi aliyokuwa nayo nzuri ya mbeba mwanga au mleta mwanga na kazi nyinginezo ambazo tutakuja kuzipitia lakini haimaanishi kuwa alinyimwa kutembelea mbinguni ijapo hana chochote katika urithi wa kule mbinguni na ndio maana tunaona basi katika ayubu mbili moja kwamba shetani alienda mbinguni na akakusanyika na wenzie na alihudhuria ili aweze kushiriki kongamano lile la mbinguni maana sio kitu ambacho kilikuwa kigeni kwa shetani kuenda mbinguni na kutoka. Lakini tunajua kabisa kwamba shetani hana chochote mbinguni. Hana mamlaka yoyote mbinguni, hana nafasi yoyote mbinguni. Utukufu aliyokuwa nao ulikwisha kuondolewa. Sifa alizokuwa nazo mwanzoni ziliondolewa. Kwa hiyo sasa akawa ni mwana mpotevu na mwana mpotevu aliyepotea moja kwa moja na aliyehukumiwa tayari. Kwa hiyo shetani hana chochote tena kutoka kwa Mungu na basi utaona lakini kwamba aliweza kuhudhuria mbinguni. Kwa hiyo haimani basi tunaona kwamba shetani pamoja na kutembelewa kwake lakini hakunyimwa nafasi ya kutembelea mbinguni. Hakunyimwa nafasi ya kufika katika kusanyiko mbele za Mungu. Na ukijaribu kutafakari zaidi uh, utaona kwa mfano hata ukisoma katika ule waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 8 anasema 
muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angolomai uzunguka zunguka akitafuta mtu ameza naomba uangalie kipengele hiki kinachosema kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi maana ibilisi au shetani ni mshtaki wetu sasa swali ni kuwa ni anatushtaki wapi anatushtaki kwa nani ni nani ambaye tunawajibika kwa kikiroho sasa kama tunawajibika kwa Mungu basi unaona kwamba shetani anatushtaki anapeleka mashtaka yetu mbele za Mungu kwa kumbe shetani pamoja na kwamba amefukuzwa mbinguni lakini kuna bado sifa au kuna vitu ambavyo shetani hakuondolewa lakini ni mpango wa Mungu kwa sababu tunamwona shetani huyo ndiye anaenda kutushtaki kwa Mungu shetani huyo ndiye ambaye katika kitabu cha Ayubu anahudhuria pia lile kusanyiko la wana wa Mungu na akahudhuria kama mwana wa Mungu sasa tutakuwa na simulizi la kuelezea zaidi kipengele hiki lakini kwa leo tunajibu swali kuwa ni nani hao walioitwa wana wa Mungu sasa kama tulivyoona kwa nyota za asubuhi kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa ni malaika na vile vile wana wote wa Mungu ambao walitajwa katika kitabu hiki cha Ayubu yani sura ya 38 mstari wa saba, basi hawa ni malaika sasa um, labda tuangalie pia katika kitabu cha mwanzo sura ya sita, mstari wa 13 tunasoma habari za wana wa Mungu anaposema um, binadamu walipoongezeka duniani na kuzaa wasichana warembo wana wa Mungu waliwaona wakajichukulia baadhi na kuwafanya kuwa wake zao na kuzaa nao watoto ambao ni hodari na wenye sifa uh, pia biblia inasema hawa ni walikuwa ni, ni majitu marefu na yaliyokuwa na sifa na, na yali, walikuwa hodari sana waliitwa wanefil sasa ukisoma um, mwanzo sura ya sita mstari wa kwanza mpaka wa 4 ndio utaona habari yote hiyo ya uzao uliopatikana baina ya wana wa Mungu na wana wa binadamu sasa watu wengi wameelezea tukio hili kwa namna mbalimbali lakini kuna matukio mengine ninaweza kusema yani jinsi kuna maelezo mengine ambayo naweza kusema ni ya kijinga sasa maelezo ya kwanza ambapo ni ya ki, ambao ni ya kushangaza ni, ni yale yaliyotumiwa sana na wabaguzi wa rangi ambao ni wazungu weupe na ambao sasa wanawabagua watu weusi kwa kutumia kifungu hiki hiki na kinachosikitisha ni kwamba wazungu hawa wa, ni wengine wao ni wa Kristo pia ni viongozi katika imani lakini wanatumia maneno haya kuendeleza ubaguzi wakisema kwamba wana wa Mungu ni watu weupe na wana wa watu na mabinti za watu hawa ni watu weusi. Niliwahi kukutana na mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiongozi katika kanisa moja linaloitwa uh, kanisa la Mormon ambapo mafundisho yao bado kwa mbali au kwa kujificha yanaelezea yanafundisha watu habari hii kwamba wana wa Mungu ni watu weupe na wana wa watu ni ni watu weusi. Kwa hiyo basi wanachokielezea ni kwamba kutokana na hali hiyo basi ni makosa wa mtu mweupe kuzaa au kuolewa na mtu mweusi. Na walitumia maneno haya kuwatisha watoto wao wa kike na wa kiume kwamba wasifukutu kuzaa au kuolewa na watu weusi kwa sababu ili ni dhambi kubwa ni chukizo kubwa kabisa mbele za Mungu ndivyo wanavyoeleza maelezo hayo. Ninakumbuka pia kuna wakati fulani nilihudhuria kanisani na nilikuwa rafiki mkubwa sana wa kiongozi wa kiroho katika eneo lile la kanisa. Sasa wakati tulikuwa kwenye mazungumzo nikawa nimeona picha moja ukutani ya Musa ambapo picha ile inamuonyesha Musa akiwa na pembe. Lakini sio pembe kama hizi tunazoziona za za shetani lakini nilikuwa nashangaa ni kwa nini Uh, Musa alikuwa ametengenezewa pembe ambapo nilikuja kumuuliza kiongozi wa kiroho akanielewesha maana yake lakini wakati mimi nikiangalia picha ile akaja mtu mwingine 
ambaye sijui kama aliniona na kipindi hiki kilikuwa ni kipindi kile um, rais Obama akijaribu kutafuta nafasi ya kuwa rais wa Marekani na alikuwa ameanza kumshinda kwa mbali mpinzani wake alitoka katika chama cha Republican alikuwa anaitwa John McCain sasa huyu mtu akawa anazungumza na padri na inaonekana ni mazungumzo ambayo amekuwa nayo kwa muda mrefu tu akawa anamwambia akiwa anamweleza huzuni aliyokuwa nayo jinsi shetani au mwana wa mtu alivyokuwa sasa anakaribia kuwa rais na kwamba je nchi itaongozwaje na mtu mweusi ambaye ni unaona ni katika hali hiyo yani ya ubaguzi sasa bahati mbaya mimi nilikuwa hapo pale na kiongozi wa kiroho alijua wazi kwamba nilikuwa nayasikiliza ma, ma, mazungumzo yale na alitokwa na jasho jingi sana alishindwa kumsimamisha yule mtu kuzungumza na vile vile hofu ilitanda kwa sababu angehusikanaje katika mazungumzo yale na mimi nikiwepo mahali pale kwa hiyo akawa anamsikiliza tu yule mtu na yule mtu akashangaa kwa nini naye au ha, hawiki maneno basi baada yule mtu akaondoka ndio yule kiongozi wa kiroho akanifuata akaanza kuniomba samahani na mimi nikamwambia sikuwa nasikiliza upumbavu nilikuwa tu naitazama picha hiyo ya Musa na nikamuuliza kwa nini amechorwa kwa na pembe ndio akaneleza lakini najua aliumia sana sasa basi nilipokutana na huyu mtu kutoka katika kanisa la Mormon ambaye alinielezea um, habari hiyo kwamba watu weupe ndio wana wa Mungu na watu weusi ni wana wa watu nilimuuliza tu swali moja na mimi sikuchukia kwa sababu unapokutana na mtu mjinga anazungumza ujinga badala kuchukia basi unamwona ni mjinga tu kwa hiyo nikamuuliza swali moja lakini bado kuna wazungu ambao wameolewa na kuoa watu weusi na vile vile wamezaa nao watoto nikamwambia unafahamu hilo akaniambia ndio sasa nikamuuliza je watoto wao wanaozaliwa wanakuwa wanakuwa na ni majitu marefu wanakuwa ni watu asifa au wanakuwa ni watu hodari sana basi kitendo kile kikaanza kumuudhi vile vile nikamuuliza kwamba je unafahamu watu waliotokea Sudan ya Kusini ambapo ni majitu marefu duniani na ni watu weusi kama mka tofauti na mimi ambaye kidogo nina kaupo upo kidogo sasa nikamwambia je hao walizaliwa kutoka wapi basi nili katika kumjibu huyu mtu katika kwa upole na kwa kutumia busara nilimfanya ajione mjinga na aliondoka basi kama niliposema watu wamejaribu kuchambua habari hii ya wana wa Mungu na wana wa watu yani mabinti wa watu ambao waliolewa na hao wana wa Mungu Biblia inatueleza nini ndicho jambo la msingi sana la kuelezea chochote kwamba tunaangalia jambo lililotamkwa katika Biblia lakini vile vile limeelezwa vipi sasa tunasoma katika ufunuo 12 mstari wa saba mpaka ule wa tisa unaoelezea vita vilivyokuepo mbinguni kati ya malaika Mikaeli na kundi lake walipopigana na shetani na kundi lake na shetani alishindwa yeye pamoja na jina kundi lake na kilichotokea ni kwamba alitupwa duniani shetani alitupwa duniani yeye pamoja na malaika wake wote pamoja naye ndipo tunaposoma katika ufunuo mbili mstari wa saba mpaka wa tisa. Sasa tuliona hawa kama ni watoto wa Mungu kwa jinsi na namna yao, yani ya kimalaika. Na sasa swali tunaloweza kusema je, sio hao walioenda kinyume na kuzaa na mabinti za watu? Sasa unaweza kaniuliza inakuwaje malaika waweze ku kuoa na kuzaa na mabinti ya watu wa watu kwani malaika wana miili sasa ukisoma katika biblia utagundua kuwa malaika walikuwa na uwezo au wana uwezo wa kuwa na miili kama ya kwetu hasa wanapotimiza majukumu yao kutoka kwa Mungu kwa wanadamu na kuna mifano kadhaa tu ambayo inaelezea jambo hilo kwa mfano ukisoma kitabu cha Yohana 20 mstari wa moja paka tatu tunaona Maria Magdalena alipotembelea kaburi la Yesu aliona malaika wawili waliokuemo mle kaburini na alisemezana nao sasa uh, hiyo pia inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 9 mpaka wa 10 au pia ukisoma Marko 
16 mstari wa tisa mpaka ule wa wa 11 sasa hawa watu, hawa watu wawili ambao ni malaika wawili ambao uh, Maria Magdalena aliwaona walikuwa katika sura gani sasa inategemea zamani walikuwa wanamtambuaje malaika siku hizi tunaona picha za malaika ambao ni wazungu wamevaa nguo na mabawa yao lakini ukisoma habari za malaika utaona kwamba malaika hawa vai nguo ila wanafunika miili yao kwa kutumia mbawa zao. Unaposoma Isaya sura ya sita ambapo alikuwa anaelezea habari za maserafi utaona kwamba anasema maserafi walikuwa na mabawa sita au mbawa sita. Mbili zilikuwa ni kufunika nyuso zao na mbili ni kufunika miili yao au miguu yao na mbili ni za kuruka vile vile makerubi nao wana bawa nne mbili za kujifunika miili yao na mbili ni za kuruka sasa ndipo biblia inapowaeleza uh, inazozungumzia habari za malaika lakini vile vile biblia inasema kwamba malaika wana sura ya binadamu kwa mfano inaeleza maserafi wana nyuso nne lakini wana mwili kama wa binadamu wanakuwa na uso wa tai uso wa ngombe uso wa binadamu lakini wana umbo la mwanadamu sasa ukisoma kwa mfano a, mwanzo 18 mstari wa pili mpaka ule wa 15 tunasoma habari za Abraham ambapo aliwaona watu watatu wakisimama mbele yake akawakaribisha kwake akawapa maji ya kuoga akawapa na chakula na mwishoni ndipo walipo mba habari ya mkewe Sara kwamba majira kama yale mwakani Sara angekuwa na mtoto na wale tunajua kwamba alikuwa ni malaika lakini tunaona kwamba walikuwa katika sura za watu vile vile ukisoma mwanzo 16 mstari wa saba mpaka wa 14 tunaona kwamba yule mjakazi wa Abraham alipo mzao Ishmaeli na akashindwana na na bosi wake yani Sarai mke wa Abraham na akabidi kukimbia alikutana na malaika ambaye naye alimtangazia habari ya Ishmaeli na kwa hiyo malaika yule alikutana naye katika umbo la sio la kiroho bali ni umbo lililokuwa la waziwazi wazi. ila lakini ukisoma um, kitabu cha mwanzo sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka ule wa 22 Tunasoma habari ya malaika wa, uh, wawili waliofika Sodoma na walienda paka kwa Lutu na tunaona kwamba watu wa mjini waliwaona hawa vijana wawili na walienda kwa Lutu wakaanza kumuuliza wako wapi wale wanaume waliokuja kwako wale walikuwa ni malaika na Lutu alifahamu kwamba wale walikuwa ni malaika lakini walikuwa katika maumbo ya ya watu na walionekana kama wanaume sasa wale watu wa mjini sasa ndio wakasema watoe nje tunataka kulala nao. Sasa wale watu hawakuweza kutambua kama wale ni malaika lakini kuna kwamba wale malaika walikuwa wamevaa um, walikuwa wamevaa miili kama ya kwetu. Kwa hiyo hii inathibitia kwamba malaika wana uwezo wa kuvaa miili kama ya kwetu vile vile na hasa wanapofanya Uh, wanapotimiza majukumu yao. Sasa hizo ni aya chache tu kati ya aya nyingi sana ambazo tunaweza kuzipata katika Biblia ambazo zinathibitisha kwamba malaika huchukua mili ya binadamu. Na hivyo ile tunayosoma katika mwanzo sita mstari wa kwanza mpaka wa nne hao wana wa Mungu wanaozungumzwa ni wale malaika walioanguka au waliogafilika au tuseme ni wale malaika walio asi wakatupwa duniani na ndio hao waliweza kuwaona wana wa watu au mabinti wa watu na kujichukulia wake na uzaa nao sasa utaona tukio hili lilimuudhi sana Mungu hawa walienda kinyume na maumbile kinyume na asili aliyoitengeneza Mungu kumbuka tulisema tangu mwanzo kwamba malaika ni wana wa Mungu kwa jinsi na namna yao 
na sisi ni wana wa Mungu kwa jinsi na namna yetu tena sisi tuna bahati kubwa kulishinda ile ya malaika kwa sababu sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu na vile vile binadamu aliweza kumzaa Mungu kwa hiyo unaona tuna sifa ambayo malaika hawakubahatika wanayo maana ni kwamba sisi tuna asili yetu na malaika wana asili yao sasa kitendo cha asili hizi mbili kukutana au vitu hivi vinavyotoka katika asili mbalimbali kukutana basi ni chukizo mbele za Mungu kwa sababu Mungu hakuweka asili iwe hivyo ni kama mtu katika asili yake anaenda kulala na mnyama ambaye yupo katika asili nyingine unaona kabisa lile ni chukizo mbele za Mungu na tunaposoma agano la kale mtu anayefanya kitendo kama hivyo alitakiwa kuuawa kwa hiyo basi malaika ambao wapo katika asili yao wanapokutana na watu ambao wapo katika asili yao maana yake kutaniko lile lina yani lile la kimwili na kuweza kuzaa ni kwenda kinyume na maombi au kwenda kinyume na asili na vitu hivyo lazima vilimuudhi sana Mungu. Tumekusha kuona kwamba nyota za asubuhi na wana wa Mungu waliozungumzwa katika Ayubu 38 mstari wa saba ni malaika. Kuthibitisha kuwa malaika walikuwepo hapo mwanzo, yani waliumbwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Sasa je wao waliumbwa wakati gani? Hilo ni swali zuri sana. Lakini tunaweza tukalipatia jibu tukasema malaika waliumbwa pengine kabla ya misingi ya dunia kuwepo. Tumeona kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba bingu na akaiumba dunia. Sasa pengine Mungu aliziumba mbingu na vile vile akawaumba malaika na dunia nayo ikaumbwa. Sasa huo utakuwa ni mpango wa Mungu kama vile Mungu alipoumba katika zile siku sita ambazo uh, tunaona Mungu aliumba kitu kimoja kwa siku moja katika zile siku sita hakumba vyote kwa pamoja au kwa mara moja vile vile hata hizi siku sita za umbaji tunaambiwa katika waraka wa pili wa Petro sura ya tatu mstari wa nane kuwa siku moja kwa Mungu ni kama miaka elfu moja. Tena mwandishi anasisitiza kabisa akisema, "Lakini wapenzi msisahau neno hili." Unaona? Msisahau neno hili. Kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka elfu na miaka elfu ni kama siku moja. Sasa tunachoelezea hapa ni kwamba tuliona kwamba hapo mwanzo wakati Mungu anaomba dunia malaika walikuwepo walishuhudia na walishangilia kwa sababu Mungu aliumba kitu kilichokuwa cha aina yake na cha kipekee kabisa ndipo swali sasa linakuja je yeah. dunia ilipoumbwa ilibaki tupu mpaka wakati wa uumbaji ule wa siku sita jibu ni kuwa kulikuwepo na viombe na shughuli mbalimbali kabla ya ule uumbaji wa siku sita ambao ndio sasa sisi tumo na hilo pia limethibitishwa na tafiti za kisayansi sasa je hili nalo lipo katika biblia ndio biblia inazungumzia sasa kama ndio basi hawa ni akina nani sasa tutaweza tu kutambua zaidi ikiwa kama tutaanza kwa kujibu swali malaika lucifer alikuwa anafanya kazi gani na ni kwa nini alifanya maasi basi tukiweza kutambua yote hayo tutaweza kutambua ni akina nani waliokuwa kwa duniani kabla ya siku sita za uumbaji basi fuatana nasi katika simulizi litakalofuatia tutaishia hapa kwa leo tunaomba usisahau ku subscribe na kushirikisha pia usisahau ku bofi alama ya kengele ili tutakapokuja na matoleo mengine mapya tuweze kukutaarifu asante